বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম জর্নি একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আবার আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এস এস সি কেমিস্ট্রির পঁচিশতম পর্বে ষষ্ঠ অধ্যায়ের তো এ পর্বে আলোচনা করবো আমরা হচ্ছে তুতের ক্লাস পানির যে শতকরা পরিমাণ হিসাব করা তো এগুলো হচ্ছে আমাদের ল্যাবরেটরির আমাদের বিষয় আমাদের প্র্যাকটিক্যালের বিষয় তাই আপনারা যদি কেউ আমাদের এই চব্বিশ পঁচিশতম পর্ব না দেখেন তবু আপনাদের কোনো সমস্যা হবে না যেহেতু আমি বলেছিলাম ধারাবাহিকভাবে পুরো বইটা আমি রিডিং টেস্ট সহ সব কিছু বুঝাই দেবো সেই ধারাবাহিকতা আমি অংশটা বুঝাই দিচ্ছি আপনারা কেউ যদি চান তো স্কিপ করে এই পর্বটা আপনি নাও দেখতে পারেন আর জানার জন্য আপনি যদি পুরো বই জানতে চান তো সেক্ষেত্রে ভিডিওটি আপনি দেখতে পারেন তো আমাদের এর তুতের ক্লাস পানি শতকরা পরিমাণ বের করার জন্য আমাদের যে মূলনীতিটা লাগবে সেটি হচ্ছে তুতের রাসায়নিক সংকেত ব্লু ভেট্রিয়ল এই অংশটা আমাদের এম সিকিউর জন্য মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ব্লু ভেট্রিয়লের রাসায়নিক সংকেত কী হবে কপার সালফেট পাশনু পানি আচ্ছা আর পড়া নিয়মটা হচ্ছে পেন্টা হাইড্রেট কপার সালফেট পেন্টা হাইড্রেট কপার সালফেট আচ্ছা এর সংকেত আমরা জানলাম কপার সালফেট পাশনু পানি কপার সালফেট ও পাশনু পানি সমন্বয়ে তুতে গঠিত এটি খাবার লবণ সোডিয়াম ক্লোরাইডের মতো ক্লাস আকৃতি দানাদার পদার্থ খাবার লবণের বর্ণ সাদা তুতের বর্ণ নীল তুতের মধ্যে পাশনু পানি থাকে তাহলে আমাদের খাবার লবণের বর্ণ কেমন আমরা জানি খাবার বর্ণের বর্ণ কেমন সাদা এম সিকের জন্য আমাদের চাষ লাগবে আর তুতের বর্ণ কেমন তুতের বর্ণ হচ্ছে নীল তুতের মধ্যে পাশনু পানি থাকে তুতকে উত্তপ্ত করলে ওই পাশনু পানি বাষ্প হয়ে উড়ে যায় তখন তুতের মধ্যে কোনো পানি থাকে না এবং তুতের বর্ণ সাদা হয়ে যায় আমরা যখন তুতকে স্প উত্তপ্ত করব তখন তুতের মধ্যে পানি থাকে না তুতের বর্ণ কী হয়ে যায় সাদা হয়ে যায় এই পাশনু পানিকে ক্লাস পানি বলা হয় এবার আসি হচ্ছে কপার সালফেট পাশনু পানিকে আমরা যদি উত্তপ্ত করি তাহলে আমরা পাবো কপার সালফেট প্লাস পাশনু পানি কপার সালফেট প্লাস হচ্ছে পাশনু পানি প্রয়োজনীয় উপকরণ তুতে হচ্ছে ব্লু ভেট্রিয়ল ডেসিকেটর নিক্তি তুতে সিরামিক বাটি ত্রিপদি স্টান তার জলে এবং বুনছেন বার্নার বা আমাদের স্পিড ল্যাম্প আমরা নিতে পারি তো এটার জন্য আমরা এখন যে কার্যপদ্ধতিগুলো করব তা হচ্ছে নিক্তি দিয়ে পোর্সেলিন ক্যাসিবল মেপে নেওয়া হলো অর্থাৎ নিক্তি দিয়ে আমরা এই পোর্সেলিন যে ক্যাসিবলটা থাকবে তা আমরা মেপে নিব ধরা যাক ক্যাসিবলের ওজন হচ্ছে এই গ্রাম অর্থাৎ এই ক্যাসিবল যে থাকবে তার ওজনটা আমরা ধরে নিলাম এখানে যে কোনো মানের হতে পারে এবার এই পর্সিবল ক্যাসিবলের মধ্যে কিছু তুতে নেওয়া হলো এর মধ্যে কিছু আমরা যেমন তুতে যোগ করা হলো এবং তুতে সহ ক্যাসিবলের ওজন পাওয়া গেল বি গ্রাম অর্থাৎ এই পুরোটা আমরা ওজন যদি চিন্তা করি পুরোটার ওজন হচ্ছে বি গ্রাম কাজেই তুতের ওজন আমাদের কত হবে পুরোটার ওজন যদি বি হয় ক্যাসিবলের ওজন যদি এ হয় তাহলে তুতের ওজন কত হবে পুরোটার ওজন তাহলে বি থেকে এবার দিতে হবে তাই আমরা তুতের ওজন পাওয়া গেল হচ্ছে বি মাইনাস এ এবার ত্রিপদি স্ট্যান্ডের উপর তার জালে স্থাপন করে তার জালের উপরে তুতে সহ ক্যাসিবল বুনছেলে বার্নার বা স্পিড ল্যাম্প দিয়ে তাপ দেওয়া হলো অর্থাৎ এখানে বুনছে আমরা ত্রিপদি স্ট্যান্ডে রেখে তার জালের উপর রেখে আমরা এভাবে স্পিড ল্যাম্প বা যার দিয়ে বুনছে বার্নার দিয়েও আমরা এখানে তাপ দিতে থাকলাম তাপ প্রদানের সময় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে তুতের বর্ণ নীল ছিল আমাদের এখানে যে তুতের বর্ণ নীল ছিল সেই তুতের বর্ণ আস্তে আস্তে কী হয়ে যাবে এই তুতের বর্ণটা আস্তে আস্তে সাদা হয়ে যাবে তা প্রয়োগের ফলে তুতে থেকে পানি অপসারিত হওয়ার কারণে কি হচ্ছে আমাদের মূলত তুতের বর্ণ সাদা হয়ে যাচ্ছে তাহলে তুতের বর্ণ কখন সাদা হয় তা প্রয়োগের ফলে তুত তা প্রয়োগের ফলে তুত থেকে যখন পানি অপসারিত হয়ে যায় তখন তুতের বর্ণ সাদা হয়ে যায় তুত নীল থেকে সাদা বর্ণ ধারণ করে থাকে এরপর চার নম্বর হচ্ছে তুতের বর্ণ একেবারে সাদা হয়ে যাওয়ার পর বুনছেন বার্নার বা স্পিড ল্যাম্প বন্ধ করে তাপ দেওয়া বন্ধ করতে হবে অর্থাৎ যখন তুতের বর্ণটা আমাদের এখানে সাদা ধারণ করবে তখন আমরা এখান থেকে তাপ দেয়া বন্ধ করে দিব এবার পোর্সেলিন ক্যাসিবলকে দ্রুত ডেসিকেটরে নিয়ে যাওয়া হলো আমাদের পোর্সেলিন ক্যাসিবল যে একে আমাদের দ্রুত আমরা কি করব ডেসিকেটরের মধ্যে নিয়ে যাব এবং দ্রুত শীতল করে পোর্সেলিন ক্যাসিবলের ওজন নেওয়া হলো তখন আমরা এই পোর্সেলিনটাকে আমরা কি করব শীতল করব। এটি দ্রুত করতে হবে তা না হলে তুতে আবার পানি শোষণ করে নীল বর্ণ ধারণ করতে হবে এই কাজটা আমাদের সবচেয়ে দ্রুত করতে হবে যে না করি কারণ আমাদের তুতের বর্ণ যেহেতু নীল কিছু সময় পর আবার পানি যদি শোষণ করে তা আবার নীল হয়ে যেতে পারে এই জন্য খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে এবার ধরা যাক এই যে ওজনটা আমরা পাওয়া গেল এই ওজনটাকে আমরা যদি সি ধরি তাহলে অবসারিত পানির ওজন অবসারিত হওয়ার পর তুতের ওজন কতটুকু হবে আমরা তুতের ওজন অবসারিত ওজনটাকে সি বিবেচনা করেছি আর আগে আমাদের পরিচালনার মধ্যে যে ওজনটা ছিল এ তার মানে শুধু তুতের ওজনটা কত হবে তখন সি মাইনাস এ হবে 
दूर थे पानी परिमाण कतटुकू है आगे हमारे छो बी माइनस ए तेल बी माइनस ए थे हमारे सी माइनस एट बद दीते हैं तो ए कैंसल आउट बी माइनस सी हमारे हिसाब करब शतकरा परिमाण तेल एत थे अवसारित है बी माइनस सी एके गत एकश गत तेल एके गत एकश गत ऐकिक नियम में कर लेते हैं बी माइनस सी बी माइनस ए गुण हे एक माइनस एकश पार्सेंट तो ये हे तुतर क्लस पानी जो शतकरा परिमाण बेर करार से हमारे एक हे सूत्र तो ये सूत्र माध्यम तुतर क्लस पानी जेको मानट बेर अंक करते पर तो एर जो हमें किस सतर्कता अवलम्बन करते हैं परीक्षार समय अवश्य प्रैक्टिकल जो करब हमें सतर्कता मेने करते हैं सतर्कता हलो पोर्सिलेन बाड़ी तुते उत्तप्त कर समय धीरे धीरे और समान भाव ताप दीते हैं ताप ताप दिए पानी बाष्पीत करार पर द्रुत पोर्सिलेन तुतर ओजन नीते कारण देरी जाए ना कारण तुत हम देरी हुई कीनील बर्ण धारण करते तई तुतर क्लस पानी शतकर परिमाण हिसाब से रूप एक परीक्षा कार्य सम्पन्न कर अर्थात परीक्षार्थी आ शिक्षार्थी आबाद द्रुत करार्जन तसा आर प्रैक्टिस कर यकम एक क्ज करते बला हल तो यही हमारे ये बोर्ड बोर जो अंशा छो हम पचिसतम पर्व तुतर क्लसतम जो अंशटू छो हमें अपन सम्पूर्ण अंशटार डिटेल्स व्याख्या कर दिल तो एर परवर्ती पर्व जीटी करब छब्बीसतम पर्व छब्बीसतम पर्व हमें बोर्ड बोर जे एखे एम सिक्यू टाइप छयटी कोश्चन रही है तो हमें छब्बीसतम पर्व बोर्ड बोर छयटी एम सिक्यू टाइप कोश्चन टाइम डिटेल्स करब को छब्बीसतम पर्व थको सत्ाश आठाशतम पर्व ए बोर्ड बोर सम्पूर्ण किस सोल्यूशन कर दे चेषा करब जी भिडियो अपन भाव लेगे थे अवश्य अपनारा लाइक कमेंट शेयर करते भूलें ना अपने फ्रेंड सार्केल मध्य शेयर करब जाते अपन और कौ कारो का प्राइट पढ़ते ना हमारे यूट्यूब चैनल माध्यम अपन जान पढ़ाशा भलो है हमारे प्रचेषा थक सब समय भिडियोगलोड करार्जन सो थैंक यू वाचिंग माई भिडियो